Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com Magluluto tayo ng paella Isang seafood paella variation na ang tawag ay paella de marisco Ito yung mga ingredients na gagamitin natin Paella rice Kalas para rice ang gamit ko dito Cooked mussel at clam Gagamit din tayo ng clam juice Ito yung pinagpakuluan natin ng mussel at ng clam So combination ito ng dalawa Paprika Shrimp Roasted red bell pepper Garlic at chopped parsley Fish filet Chopped red bell pepper Scallion Tomato Spanish saffron At onion Gagamit din tayo dito ng olive oil at ng salt Umpisa na natin Una, kagawa muna tayo ng garlic paste So kukuha lang tayo dito ng pandikbek O ng almires At ikakrush lang natin itong garlic After this, ihalo natin yung chopped na parsley. Ilalagay na natin yung parsley. At uulitin lang natin yung ginawa natin kanina sa garlic. Kapag nakuha na natin yung desired natin consistency, lalagyan lang natin ito ng konting olive oil. Para naman lumapot siya ng konti. At ihalo na rin natin dito yung paprika. Ito yung olive oil. At yung paprika rin. After this, ulitin lang natin ulit yung ginawa natin para maghalo ito mabuti. Then, isa-set aside muna natin ito. Now, kukunin na natin yung ating paeyera. Meron tayong maliit na paeyera dito. Papainitin lang natin to Then, ilalagyan na natin yung olive oil. Siguro doon lang natin na nalagay na natin yung olive oil dito sa lahat ng part. Hintayin lang natin hanggang sa uminit na itong olive oil. Now, ilalagay na natin yung ating fish fillet. Kailangan lang natin lutuin yung both sides nitong fish fillet. Para maging medyo light brown lang yung color nito. Tapos tatanggalin din natin mamaya. Ang gamit ko dito fish, white fish na tawag ay palak. Pero nasa sa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin. Once na light brown na yung both sides, tatanggalin na natin itong fish fillet. Itatabi lang natin ito. And then ito-chop natin muna itong fish fillet na naluto natin. Hahaluin natin itong mamaya. Kukunin muna natin yung hipon. Mas maganda kung ang gamit natin hipon yung head-on o yung may ulo. Kadalasan kasi yung mga hipon na nabibili sa groceries dito sa North America at sa ibang bansa, malinis na ibig sabihin natanggal na yung shirt at walang ulo. Mas malasa kapag may ulo yung hipon na gagamitin natin. Lulutuin lang natin yung hipon sandali. Hanggang sa maging color orange ito. Isa pang maganda dito ano, sa pagpiprito natin ng isla at hipon, yung lasa nila na iiwan dito sa olive oil. Nakakatulong to para magpalasa ng ating rice mamaya. Papalik na rin na natin. At papabayaan natin maluto yung kabilang side. After this, tatanggalin natin uli yung hipon. Pwede na natin kunin yung hipon. So, kunin na natin ito isa-isa. Itatabi natin ulit. And at this moment, tong olive oil natin, napakalasa na nito. Halo na dito yung lasa ng hipon at ng isla kanina. Pagkakuha natin itong hipon, umpisa na natin yung pagluto ng mga vegetables. Ilalagay na natin yun yung onion. At papalumbutin na natin ito. Next, ilalagay na natin yung scallions. Or green onions. At yung chopped red bell pepper. Lulutuin lang natin to, Then, ihalo na natin yung tomato. Pwede na natin ilagay yung tomato.
lulutuin lang natin ng ilang minuto ito hanggang sa lumabot na yung tomato. Then after that, ilalagay na natin yung clam juice. Kapag yung texture ng tomato parang ganito, yung nadudurog na natin, ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung clam juice. Again, itong clam juice na to, actually ang tawag dito, clam and muscle juice, ano? Dahil ito yung pinaglagaan natin ganina ng ating clam and muscles. So, kapabaya lang natin kumulo ito. Once sa kumulo na yung clam juice, pwede na natin ilagay dito yung ating garlic paste. Ito yung pinaghalo-halo natin kaninang garlic, paprika, at flat leaf parsley. Maglalagay na rin tayo ng konting salt. At syempre, yung ating Spanish saffron. Itong Spanish saffron ang pinakamagandang klaseng saffron na mabibili ninyo. May kamahalan lang nga ito, pero definitely, no, sa aroma pa lang at saka sa lasa, talagang papasarapin yung pagkain na niluluto ninyo. Hahaluin lang natin to, and then, hahaya natin mag-reboil ulit. Once na nag-reboil, ilalagay na natin yung ating kalaspara rice. Dalawang klase ng rice ang magandang gamitin sa paggawa ng paeya. Itong kalaspara rice o yung tinatawag na bomba rice yung isa. Ngayon para dun sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, kung hindi available ito uh, dyan sa Pilipinas, ang pinakamalapit na pwede nating gamitin uh, klase ng bigas ay yung sinandoming. Although pag ginamit natin yon hindi garantisado na same quality yung kakalabasan itong paeya. So spread lang natin. At papabayaan lang natin ulit mag-reboil. Now, ilalagay na natin yung ating fresh fillet kanina na niluto. No? So, hinati ko na to, hiniwa ko na to. Ang maliliit. Ito kasi yung magbibigay ng additional lang lasa dito sa rice. Kaya natin hiniwa ng maliliit at niluto na ngayon. So, pahaluin lang natin lahat. And then, hihinaan lang natin yung heat at pabayaan lang natin maluto yung paeya o yung mismong rice na nilagay natin. Kapag kinulang ng liquid, pwede natin dagdagan ito ng water as needed. May kita ninyo, luto na yung ating paeya. Oras na para lagyan ito yung topping. Ilalagay na natin yung mussels, yung clams, yung roasted na red bell pepper, pati na rin yung shrimp. So, nasa sa inyo na kung paano ninyo gustong i-design ito. So, i-arrange ko na dito yung mga seafood. Tandaan niyo ha, habang ginagawa ko to, nakabukas pa rin yung fire sa ilalim. So, mainit pa rin. Ang gagawin natin, once na malagyan na natin yung seafood, batay doon sa gusto nating design, tatakpan lang natin ito ng aluminum foil. And then, to turn off na natin yung heat. Papabiyan na natin magsettle dito yung heat sa loob nitong um, ating paayara for a few minutes. After natin malagay yung seafood sa taas, tatakpan na natin ngayon itong aluminum foil. And papatay na natin ngayon yung heat. Ano? So once na napatay na natin yung heat, papabayaan lang natin ito na maluto for a few minutes and then pwede na natin itong serve para sa exact measurements sa mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, pumisita lang kay lagi sa panlasangpinoy.com Ito na ang ating paella de marisco. Sarap, no?